打扮的啊！哎呦，地滑地滑，太好了，嗨，这个老左呀！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，老哥，我弄死我！我冷，我冷，来穿点衣服，来。
，您衣服落下了。他走了。嗯。还好吧你是诚心的吧？算了，你早点休息。喂，杜叶，啊，乔县长，杜叶，你怎么回事？你这一天上哪儿去了？手机也关了，电话也不接，你怎么回事啊？不是找了你一天了？我，我什么我呀？你马上过来。啊。我说你到底怎么回事啊？找了你整整一天。我看你最近情绪不对，天天萎靡不振的。你是让鬼迷了心窍了？杜爷，你太不成熟了。你不是生活在情感中，你应该生活在理智中才对啊，懂吗？知道今天找你来干嘛吗？市委组织不来人了，要分别考察你跟任小明。这对你来说意味着什么？你应该知道吧？那你倒好，一天都找不着人。既然这样的话，那我索性就跟你摊开了说吧。你跟任小明各有各的优势，他的优势在于在工作成绩上比你稍微突出一些。这当然跟他分管的那块工作有关系。你的优势在于，这全市的干部性别比例，毕竟咱们全市副县级的女干部只有两名，这就是你的优势啊。看你的运气吧。明天下午啊，市委组织部分别要找你们俩谈话，你上午就别来上班了。回去好好准备准备，吃完午饭以后，我让人通知你。
肯定管，行不行？啊，好，我马上就过来。怎么改到宪兵馆来了？来，过来坐。嗯，是这样啊。本来原来安排的呢，是组织部跟你谈话。嗯，现在情况呢，有了新的变化，恐怕得进行另外一个谈话了。组织上，让我先跟你谈。组织上？对，组织上。准确的说呢，应该是市纪委的同志。市纪委。杜爷，现在有个案子牵扯到你。有桩案子牵扯到我。县医院主体大楼的工程停了。嗯，市城建部门检查以后呢，向市政府打了报告。认为工程呢严重的偷工减料，属于典型的豆腐渣工程。这个主体没建成啊，就已经成了危楼了。这件事情呢，他们事先呢没跟县政府打招呼，事后也没有跟县政府商量。可是县医院大楼是卫生局招的标啊，我没有插手啊。可你是主管。啊，牛二垮已经如实交代了，他给了老戴十万块钱。这招标纯属幌子，两个人进行的是暗箱操作。市纪检部门已经着手调查这件事情了，我真的没有办法替你说话，你有什么就说什么。我没有尽到主管县长的责任。这到底你是什么责任？我想等调查清楚之后再说吧。具体情况，我现在也不太清楚。你呢，有一说一，有二说二，尽量配合吧。我这里呢，能做什么就做什么，我会尽最大努力的。事实会澄清的。现在啊，这纪检部门的人就在外边呢，他们会找你详细谈的。从今天开始，你就暂时住在这个宪兵馆吧。屋里有人吗？院里有人吗？
从今天开始，你就在这儿住。需要什么生活上的东西，你提出来。一会儿呢，我们派人去给你取。走团长，我慢走啊！啊，好好，再见。喂，我孙小林，有事儿啊？啊，什么事儿？有件事儿，我想了想，觉得还是应该告诉你那乔院长，你先忙，我们先走了。别别，这二位是是纪检同志吧？对，啊，这位是杜杜业以前的丈夫啊，前夫，离离已经离了，不不过离了我我还是可以为他证明。其实可能你们弄错了吧？其实你要说别人有经济问题，这我信，他。团长，我太了解他了。你叫什么？左伟。你凭什么这么说？凭我对他的了解。我跟他生活了八年。你就这么肯定？啊，我肯定。呃，恐怕不行。不是我，我是说，你们需要有什么了解的，尽可以找我。好的，谢谢你。没关系。那乔院长，我们先走了。嗯。我可以全力配合啊！
被吓着，别揪，你们靠，别别别，你给靠边去，别拉着我呀，真是。没事，没事。你们拉住他，不能上，你不能上，你不能上去。不,能上去不行，我警告你啊，你赶快离开这儿。同学，打电话了吗？打什么电话呀、啊？你们，你们这是干什么呀、啊？这傻了吧唧的，你们！同志，你搞什么搞？你说你现在像什么样子啊？借酒撒疯啊？啊？可以，还大闹宾馆，你连世纪伟都不放在眼里是吧？啊？知道你现在心情不好，但事已至此，你闹也没用啊，对吧？我有个主意，听不听在你。你说，当务之急啊，就是赶快去筹钱。筹什么钱？不是说杜叶受贿了六万块钱吗？现在最好的办法就是赶快把这钱补上，让人先出来，懂吧？可以。那不就等于承认了？你怎么不明白我的意思呢？杜叶拿没拿钱，现在是谁都说不准的事情。你早退款就早主动，对杜叶来说也是条退路。你明白我说的道理吧？明白。哎，哎，你，对，我去，去吧。所伟突然明白，任小明出的这个主意，是个非常阴险的圈套，是要置杜叶于死地。这事儿呢，我一定要找他好好谈谈，啊，一定得处理。把他放了。你呢？按我说的办。坐在您后面睡。孟局长，走吧，走吧
，坐吧。这边吗？不少，谢谢。嗯、呃，今天找你来，还真是有一些问题要问你，向你了解一点情况。好，你们说吧。牛二垮你认识吗？认识啊。你是不是曾经介绍牛二垮跟杜叶吃过饭？谈不上介绍，他们以前就认识。怎么认识的？据我所知是工作关系吧。牛二垮是包工头，杜叶负责文教位，底下有一些基建项目。据你所知，牛二垮有没有给杜叶送过一笔比较大的现金？没有，那不可能。你怎么确定？你和杜叶不是已经离婚了吗？我说过。牛二垮已经交代。我想，你们纪检办案应该跟我们差不多吧？指控应该是双方印证，不会只有一方证词就确定事实吧？哎，坐下。据牛二垮交代，他是把这笔钱。放在一箱奶茶粉里交给的杜叶。我不知道这箱东西你是否见过。没有。你去哪儿？送给您那箱奶茶粉呢？我问你，他是不是卖了你一箱奶茶粉呢？是啊，哪儿呢？卖了。啊，你卖给谁了呀？卖那人你认识吗？那人一个开车的，买完就走了。不认识。有事儿，杜月，杜月一到这个季节就上火，流鼻血。你要是方便的话，把这个带给他。行，交给。
交给我。呃，你怎么样？还好吧？行，先去吧。啊，我把这交给他。谢谢你。嗯。回去吧。谢谢您啊。你怎么来了？我都听说了。是我舅舅连累了他。别提你舅舅我说，别说你这命啊，也真够薄的，就那么一顿饭，谁想惹出这么大的麻烦来？要说这事儿也怪我，当初我要不领着张姨去找你就好了。我话又说回来了，他要真想找你，我不领着他，他不也能找着你吗？奶茶粉的事不赖我吧？这回你这货呀、啊，算闯大了。我歇歇行吗？
，算了，我告诉你吧，这次呀、啊，本来是市委组织部要找杜月谈话，纯粹是半路杀出个程咬金来，成了市纪检委找杜月谈话了。市委组织部要考察的干部一共有两个，一个任小明，一个杜叶。杜叶是女的，本来希望挺大的，这下歇了。妈呀！一大早上就不让人清静。你的，你的。喂。杜伟吗？我是乔光烈。乔县长。啊，告诉你个事儿啊，奶茶粉找他了。什么？找他了，呃，对，买主是个老实人，发现箱子里有钱，没敢动，现在已经在纪检干部的手里了。好，来来来，来，好，坐，坐这儿，来，坐坐坐，好，坐吧坐吧，坐，坐吧，好了，来吧，来，好，好，看这儿啊，来，一，二，好，再来一张。回去好好休息休息，晚上呢，咱们班子给你接风。上车吧，好好睡一下。走了，小姐。
你知道有谁爱敲这玩意儿吗？车标啊啊，二赖子，二赖他在哪儿啊？我有话问他。这到村里问呢，这小子一年多没回村了，去哪儿了谁也不知道。你爱他，对，你爱他什么？我和杜县长谈完了，他已经答应了。二十一脑包的路况，大家都应该清楚。现在就是希望大家来出一把力。把眼前的这件好事给做了。